comment 150 activistes ont pu pénétrer dans l'usine du cimentier de Lafarge, y faire 6 millions d'euros de dégâts en moins d'une demi-heure avant de disparaître dans la nature. Voilà de quoi faire trembler les services de renseignement, de quoi mobiliser la sous-direction antiterroriste, de quoi justifier la dissolution des soulèvements de la terre. Voilà l'affaire de l'usine Lafarge de Bouc Bel Air. Cette initiative d'une usine de ciment, c'est la qualité de l'air qui préoccupe. Une usine a donc été sabotée. L'arrestation de 15 activistes écologistes. L'heure est au chiffrage des dégâts. La cible des activistes, c'est cette cimenterie juste derrière moi, celle de Lamal au nord de Marseille, propriété du groupe Lafarge Holcim, numéro 1 mondial du ciment. L'usine a été créée en 1958 avec pour mission de fabriquer du ciment, ce qui revient à cuire à très haute température du sable, du calcaire et de l'argile. À 1450 degrés quand même, et ça, ça coûte cher. Alors au début des années 90, l'industriel développa une innovation qu'il qualifiera d'écologique et économique, brûler des pneus. Un extrait. L'énergie est un élément important dans notre prix de revient. Il fallait donc que nous trouvions des combustibles moins chers que ceux que nous consommions habituellement. Le pneumatique usé peut être un bon combustible. Ah c'est vrai que ça brûle bien, mais ce qu'on de préciser ce monsieur, c'est que brûler 4 à 6 000 pneus par jour, ça émet un bon paquet de polluants dans l'atmosphère. En 1992, ça n'est pas un problème, mais le monde change et les seuils tolérés de pollution de l'air baissent. L'usine Lafarge a donc réduit sa production pour s'y conformer. Pas du tout, absolument pas. L'usine exige et obtient en 2018 des dérogations pour avoir le droit de dépasser les seuils limites européennes. Et pas qu'un peu, la préfecture les autorise à ce que leurs fours émettent deux fois plus de soufre et de poussière que les normes européennes. Et pour y avoir droit, la Farge n'a eu qu'à dire que le respect des niveaux d'émission entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement. Le fric avant la vie. Dans l'année qui a suivi la dérogation, un cocktail composé d'ammoniac, de poussière, de particules fines et surtout de dioxyde de soufre qui sent l'œuf pourri s'échappe de l'usine. Des cas de toux chronique et d'asthme sont observés dans la population environnant l'usine, notamment dans les écoles les plus proches qui voient passer des panaches de funés jaunâtres juste au-dessus d'eux. Mais à ma connaissance, aucune étude de santé publique n'a été réalisée dans cette affaire. Pendant trois ans, riverains, associations et les maires se plaignent des conséquences écologiques et sanitaires de l'usine. Mais ce n'est pas la première fois que la Farge est épinglée pour pollution. En plein Paris en 2020, la Farge déversait délibérément des fibres de plastique et des particules de ciment directement dans la Seine. Et la même chose dans le port de Javel. À bouc bel ce n'est qu'en 2021 que la même préfecture qui avait accordé les dérogations met en demeure l'usine de la Malle de respecter les seuils limites d'émissions d'azote, de dioxyde de soufre et de poussière parce qu'elle avait dépassé les seuils de la dérogation à plusieurs reprises. Depuis, la Farge indique cette mise en règle et avoir investi 10 millions d'euros dans des installations de filtrage de ces fumées, de nouveaux mélanges dans ces fours et l'installation d'une station de contrôle de la qualité de l'air. 2022, c'est pas trop tôt Venir attaquer une des usines qui bouge le plus vite et le mieux, euh, c'est vraiment faire preuve d'une ignorance crasse de la part de ces criminels. Alors, avant que 150 militants l'envahissent, est-ce qu'elle décline cette usine En ce qui concerne la pollution atmosphérique, je ne peux pas me prononcer. Par contre, quand on regarde les émissions de CO2, bien que l'usine de Lamal bouc air ait effectivement adopté une approche axée sur le ciment à faible empreinte carbone, celle-ci manque d'ambition. La Farge s'est fixée de produire un ciment qui n'émettrait que 475 kg de CO2 par tonne de ciment produit, alors qu'il existe déjà des ciments qui ont une intensité carbone de 200 kg de CO2 par tonne de ciment produit. Donc malgré ces investissements, malgré les subventions reçues, le site de la Malle figure toujours parmi la liste des 50 sites les plus polluants en France. En 2022, cette usine émettait encore 339 000 tonnes de CO2 par an en brûlant 5 000 tonnes de pneus pour produire plus de 700 000 tonnes de ciment par an. Dans leur communiqué justifiant le désarmement de l'usine, les activistes concluaient « La pollution atmosphérique est considérable et a été maintes fois dénoncée. Pour autant, les cheminées crachent toujours leur venin. » Il y a très peu d'images de l'action. Mais voilà ce que j'ai pu reconstituer de ce qu'il s'est passé le samedi 10 décembre dans l'usine de la Malle à Bouc-Bel-Air. 
Il est 18h et une file indienne de blouse blanc chemine vers la cimenterie Lafarge qui s'étend devant eux sur 80 hectares. Il et elle pénètrent dans l'usine par l'espace de stockage des pneus où des milliers de pneus attendent d'être brûlés. À l'autre bout de l'usine, des salariés et leurs familles s'adonnent à une activité sapin de Noël. Lorsque les activistes croisent quelques rares ouvriers sur le site, ils précisent qu'ils ne s'en prendront pas aux personnes. Un employé témoigne, tout est allé très vite, on n'a rien pu faire. Il n'y aura pas d'altercation entre les salariés et les activistes. Aucune violence aux personnes donc, et c'est important pour ce qui va suivre. Les activistes face à l'action. Je précise que ces photos sont celles de Johan Jagger, photojournaliste, des photos publiées dans Le Monde et Libération, des photos qui lui ont valu d'être arrêté le 20 juin 2023, son matériel confisqué, donc full soutien à mon confrère et ouvrez bien les mirettes. Les activistes passent à l'action donc, et d'après leur communiqué, je cite « L'infrastructure de l'usine du cimentier pollueur a été attaquée par tous les moyens. Sabotage de l'incinérateur et de dispositifs électriques, câbles sectionnés, sacs de ciment éventrés, véhicules et engins de chantier endommagés, vitrines de bureaux abîmées, murs repeints de tags. Selon journal La Provence, les arrivées des armoires électriques alimentant le four ont été sectionnées, conduisant à l'arrêt du fonctionnement de l'usine. Un jour, tout se paye, conclut un tag laissé sur le site. 40 gendarmes débarquent sur les lieux et tentent de sécuriser la zone, mais les activistes sont introuvables, ils se sont volatilisés. Selon Lafarge, les dégâts occasionnés par quelques 150 militants en moins d'une demi-heure s'élèvent à 6 millions d'euros. Le rapport de synthèse des enquêteurs précise aujourd'hui le montant, c'est l'incendie des véhicules, 600 000 euros à 800 000 euros chacun, et la mise à l'arrêt du site qui est évaluée à 400 000 euros par jour de perte économique. Mais ce n'est pas le montant des dégâts qui va le plus faire réagir, vous allez voir. Le soir même, les activistes produisent un communiqué de presse accompagné de photos et de vidéos qu'ils publient sur plusieurs sites en même temps. On y lit Lafarge et ses complices n'entendent rien à la colère des générations qu'ils laissent sans avenir dans un monde ravagé par leurs méfaits. Leurs machines sont des armes qui nous tuent. Ils ne cesseront pas sans qu'on les y force. Continuons à bloquer, à occuper, à désarmer le béton. Le gouvernement réagit immédiatement par la bouche de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique sur Twitter. Je condamne toujours ceux qui, au nom de l'écologie, font de la violence la seule expression de leur lutte. Suivi de près par le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, qui dit « Je préférerais toujours l'action résolue à l'activisme violent ». La ligne de com' apparaît très clairement « Violence, violence, violence ». Mais qui a eu cette idée Ça a été vraiment d'une violence énorme. Euh, notre personnel est, était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique. Ils ont su faire preuve d'un sang-froid remarquable. Sauf que les mots ont un sens. Et on ne peut parler en droit de violence que s'il s'agit d'actes orientés vers des personnes, pas vers des biens matériels. Donc parler de violence qui plus est énorme dans le cas du désarmement de Bouc Bel Air est parfaitement inapproprié. Mais la crise climatique, elle, est sans nul doute d'une violence énorme. Alors question piège, les activistes ont fait 6 millions de dégâts pour alerter sur l'impact de la farge. À combien s'élève le montant des dégâts environnementaux imputables à la farge La palme de l'innocentisme revient à la farge, dont le communiqué dénonce l'attaque incompréhensible dont elle a été victime alors qu'il s'agit d'un site à la pointe de la transition bas carbone de la construction. J'espère que vous avez remarqué qu'il ne parle que d'émissions de CO2 et pas de la pollution de l'air, ni de l'impact de leur business sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols, qui est pourtant un sujet récurrent des tags qui ont été laissés sur le site. Voilà qui est incompréhensible. Donc en fait, elle n'est pas vraiment à la pointe de la transition écologique, cette usine. Non, elle n'est pas à la pointe. Ah Mais ce n'est pas tout. On lit aussi dans ce communiqué que s'attaquer aux leaders de la décarbonation des matériaux de construction revient à attaquer tous les acteurs de l'industrie mobilisée dans notre pays en faveur de la transition écologique. Cibler une des usines les plus toxiques du pays, c'est s'attaquer à la transition écologique C'est un peu gros tout de même. Les soulèvements de la Terre, maintenant, ne relayeront que le lendemain le communiqué, les photos et les vidéos qu'ils ont reçues via leur contact presse. Donc, le désarmement de la malle est une action que les soulèvements de la Terre n'ont fait que relayer, ne l'ont pas organisée. C'est une nuance d'importance parce qu'à partir de là, les services de police vont chercher à faire porter le chapeau aux soulèvements de la Terre en tissant une narration comme un collier de perles à partir d'éléments disparates pour justifier leur dissolution. La Farge porte plainte et met tout en place pour réouvrir au plus vite ou à minima écouler les stocks de ciment déjà produits. 
D'après mes recherches, l'usine a réouvert seulement 4 jours plus tard. Le parquet d'Aix-en-Provence ouvre une enquête en flagrance le jour même. Et confie l'enquête à la gendarmerie qui va utiliser les photos du réseau de bus marseillais pour tenter d'identifier les activistes. On a affaire à des écolos, c'est bien connu, ils prennent les transports en commun. Six mois vont s'écouler sans la moindre arrestation. Mais en réalité, une débauche de moyens est mise en œuvre pour ficher, surveiller, mettre sur écoute et construire un dossier. Ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui devrait nous inquiéter, c'est que des dizaines de personnes ont fait l'objet de mesures d'espionnage soutenues de leur vie et de leurs engagements. Leurs opérations bancaires sont épluchées, des bornes GPS sont placées sur leur voiture, des micros sont posés à l'intérieur, les filatures pédestres et motorisées sont quotidiennes. Tous les moyens d'espionnage liés à la téléphonie et au numérique ont été mis en place. Écoute des appels et retranscription des SMS, prélèvement de tous les numéros composés, demande de géolocalisation en direct, demande croisée à Twitter, Facebook, Instagram pour toutes les activités, et Etc, etc. Un logiciel espion classé secret défense a même été mis avec la complicité de la DGSI à l'intérieur d'un smartphone, probablement grâce à l'intrusion dans le domicile de la victime, ce qui leur a permis d'avoir accès à son insu aux conversations chiffrées sur Signal. Des dizaines de personnes ne savent pas encore qu'un dossier d'instruction lourd de 14 000 pages se construit lentement sur leur dos jusqu'au petit matin du 5 juin 2023. À 6h du matin, simultanément à travers la France, pas moins d'une centaine d'agents avec les renforts du RAID, de la BRI et de la BAC se déploient cagoulés et armés pour interpeller 15 personnes suspectées d'avoir participé à l'invasion sabotage de l'usine de la Malle. Leurs lieux de vie sont perquisitionnés et fouillés longuement, leur matériel informatique confisqué, c'est le début d'un long cauchemar. Les interpellés réalisent qu'ils font face à des policiers de la sous-direction antiterroriste, la SDAT. Des moyens antiterroristes, mais c'est un comble quand on sait que Lafarge, fleuron du 440 et numéro 1 mondial du ciment, a plaidé coupable pour avoir versé des millions d'euros en Syrie à des organisations terroristes et à l'État islamique, que le groupe Lafarge Holstim est encore, au moment où je parle, inculpé en France pour complicité de crimes contre l'humanité et a été condamné à payer 778 millions de dollars d'amende aux états unis Lafarge est soupçonné par la justice française d'avoir versé en 2013 et 2014 près de 13 millions d'euros aux djihadistes et leurs intermédiaires. Le même Lafarge qui vient de dégager un bénéfice net de 3,3 milliards d'euros en 2022. Je crois que ça fait relativiser la violence énorme des dégradations de Bouc Bel Air, non De simples dégâts matériels qui vont se chiffrer peut-être à quelques milliers d'euros sont absolument rien par rapport aux dégâts de l'entreprise et de cette industrie-là sur la santé et sur l'environnement. Mais reste la question de la légitimité de ce genre d'action. L'action de désarmement de Bouc Bel Air est-elle légitime Est-elle efficace je vous laisse y répondre dans l'onglet « Communauté » de cette chaîne et dans les commentaires. Bref, c'est bien la sous-direction antiterroriste, avec tous les moyens que permet les chefs d'inculpation de l'association de malfaiteurs et de dégradation aggravée en bande organisée, qui organisera la première vague d'arrestation du 5 juin, puis celle du 20 juin, date politique, car à la veille de la dissolution administrative des soulèvements de la terre, où 18 personnes seront arrêtées, dont 7 seront détenues et cuisinées dans le quatrième sous-sol du bunker classé secret défense de la SDAT, pendant 96 heures. Difficile de raconter 96 heures de garde à vue, mais on a la chance d'avoir des témoignages écrits très éclairants, je vous les mets dans la description. Les auditions se succèdent au rythme de 3 par jour, entrecoupées de longues périodes d'isolement total. On les menace de 20 années de prison pour participation présumée à l'action, de 3 années de prison s'ils refusent de donner les codes de déverrouillage de leurs portables ou de leurs ordinateurs. On les interroge longuement sur leurs opinions politiques, sur les livres trouvés chez eux, sur leur éco-anxiété, de quoi construire un espèce de profil psychologique. Mais les militants tout du long gardent le silence. Ils n'ont rien à déclarer, comme c'est leur droit. Résultat, ce sont les inspecteurs qui parlent. Et il ressort des témoignages des activistes que pour la police, les soulèvements de la terre seraient les seuls à même d'organiser ce genre d'action. Et plus grave, que l'écologie radicale tend à se substituer au djihadisme comme menace principale aux yeux de l'État. Que la sous-direction antiterroriste cherche de nouveaux débouchés. Et donc elle tient à qualifier les dégradations matérielles de violence extrême, sans quoi la SDAT ne serait plus mobilisée sur ce genre d'affaires. 
L'objectif pour le gouvernement français est double. En premier lieu, produire une secousse répressive suffisante pour décourager toute envie de reproduction d'une telle intrusion. Mais en second lieu, étendre encore le travail de surveillance et de fichage de cercles jugés suspects grâce aux moyens débridés offerts par l'enquête. Pour l'une des personnes ayant subi cet interrogatoire, le constat est sans appel. L'opération en cours est une vaste offensive, autant administrative, judiciaire que politique, contre les soulèvements de la terre, mais plus largement contre toute forme d'écologie qui n'en reste pas aux petits gestes individuels ou aux fausses transitions étatiques. Au total, 31 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire Lafarge. Et à l'issue des gardes à vue, 3 personnes ont vu leur cas classé sans suite et seules 2 personnes ont été mises en examen le 11 juillet devant le tribunal d'Aix et parmi les nombreuses accusations qui leur sont faites, on compte celle significative d'être des membres actifs des soulèvements de la Terre. Il reste donc 26 personnes qui ne savent pas ce qui va se passer pour elles. On a appris de l'expérience de la répression des militants de Bure qui peut se passer jusqu'à 8 mois entre les premières interpellations et les mises en examen, le temps que la police construise son dossier. Il reste donc 26 personnes qui aujourd'hui ne savent pas si elles vont être réarrêtées de manière musclée ou simplement convoquées pour être mises en examen, si elles seront mises en statut de témoin assisté ou alors si elles ne seront plus jamais convoquées. Comme dans les procès de Tarnac ou de Bure, la procédure pourrait bien aboutir à des charges abaissées, voire à des relaxes faute de preuves solides. Mais le principe de ce type de justice, c'est la procédure pour peine. C'est la longueur et la pénibilité des gardes à vue. C'est l'appréhension que quelqu'un emboutiste apporte chaque matin. C'est la préparation énergivore des procès qui est en soi déjà une peine. Une cagnotte a été créée pour soutenir les militants et militantes qui font face à cette répression. Je vous ai mis le lien dans la description. Mais ne vous y trompez pas, de nombreuses actions collectives, écologiques et radicales continuent d'être réalisées partout en France sans que personne ne finisse derrière les barreaux. Il est tout à fait possible et légal de suivre les actualités des soulèvements de la Terre. Plusieurs rendez-vous sont déjà donnés, je vous les ai mis dans la description, et quelques précautions simples et mesures d'hygiène numérique s'avèrent efficaces contre l'espionnage politique et policier. Et c'est le moment où je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez l'envie et les moyens de soutenir mon travail, c'est très simple, il y a une cagnotte Tipeee, parce que je ne reçois aucun argent de YouTube, je ne mets pas des pubs et c'est par choix. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.